ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സല്ലെ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയേക്കണം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം മീൻസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ആറ്റം മോഡൽസ് ആണ് നാല് ആറ്റം മോഡലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തോംസൺ ആറ്റം മോഡൽ രണ്ട് റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ മൂന്ന് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ നാല് കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആറ്റം മോഡൽ ഈ കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആറ്റം മോഡലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ് തവണയാണ് ഈ ചോദ്യം മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആറ്റം മോഡൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് വേറെ ആണ് ഒന്ന് നാല് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ രണ്ട് അസിമുത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ മൂന്ന് മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ നാല് സ്പിൻ കോണ നമ്പർ ഇങ്ങനെ നാല് കോണ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ അസിമുത്തൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ കോണ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കോണ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെട്ടി ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോണ നമ്പർ കോണ നമ്പർ മെക്കാനിക്കൽ മോഡലാണ് അതായത് കോണ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ നമ്പർ ആണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ഇത് തരുന്നത് ഒരു ആവറേജ് എനർജിയും ആവറേജ് എനർജിയും ആവറേജ് എനർജിയും അതുപോലെ ഒരു ആവറേജ് പൊസിഷനും ആവറേജ് പൊസിഷനും ആവറേജ് എനർജിയും ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ നമ്പർ വരുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് നാം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ നമ്പർ ഓക്കെ അത് തരുന്നത് ആവറേജ് എനർജിയും ഒരു ആവറേജ് പൊസിഷനുമാണ് രണ്ടാമത്തത് അസിമുത്തൽ അസിമുത്തൽ ഓർ ടോട്ടൽ ആംഗുല മൊമെന്റം ആംഗുല മൊമെന്റം കോണ നമ്പർ അസിമുത്തൽ ഓർ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കോണ നമ്പർ ഓക്കെ അത് തരുന്നതൊന്നുമില്ല ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പുമായിട്ടുള്ളതാണ് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അസിമുത്ത കോണ നമ്പർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഷെല്ലേ തരുന്നത് എന്താണ് സബ്ഷൽ അപ്പോ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് അസിമുത്തൽ കോണ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗ്ലർ മോനും കോണ നമ്പർ ഇത് തരുന്നത് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അതുപോലെ എന്താണ് അത് സബ്ഷലാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സബ്ഷലാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ആകാം സീറോ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ആകാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പറിനെ കട്ടിൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞത് വരെ ആകാം ഓക്കെ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എസ് എന്നും വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പി എന്നും ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഡി എന്നും ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് സബ്ഷലിനെയും വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വന്ന പി സബ്ഷലിനെയും ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സബ്ഷലിനെയും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സബ്ഷലിനെയും ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കോണ നമ്പർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓർബിറ്റൽ ഓറിയന്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കോണ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റി കോണ നമ്പർ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷനെ ഓറിയന്റേഷനെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നീ ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആക്സിസിൽ ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് തരുന്നത് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ആ ഫോർ മൈനസ് ആ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലോ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് കോണ നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ അസിമിത്ത കോണ നമ്പർ മാറ്റി കോണ നമ്പർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവറേജ് എനർജി ആവറേജ് പൊസിഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ അസിമുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ടോട്ടൽ ആംഗ്ലാർ മൂവന കോണ നമ്പർ ടോട്ടൽ ആംഗ്ലാർ മൂവന കോണ നമ്പർ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഈ പറയുന്ന അസിമിത്ത കോണ നമ്പർ തരുന്നത് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സക്ഷലിനെ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇത്രയും വാല്യൂ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇത്രയും വാല്യൂ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ സീറോ എസ് അപ്ഷല് വൺ പി സപ്ഷല് ടു ഡി സപ്ഷല് ത്രീ എസ് അപ്ഷല് ഇനി അടുത്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാറ്റി കോണ നമ്പർ മാറ്റി കോണ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിന്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാറ്റി കോണ നമ്പർ മാറ്റി കോണ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ ത്രൂ എക്സ് വൈ ഇസ് ആക്സിസ് കാർട്ടീഷ്യ കോർഡിനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സ് വൈ ഇസ് ആക്സിൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിന്റേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാറ്റി കോൺ നമ്പർ ഈ ഓർബിറ്റിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ അഡ്രസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പേര് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ തഴ വേണമെങ്കിൽ തഴവ വീട്ടു പേര് അച്ഛന്റെ പേര് ആളുടെ പേര് അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ഥലപ്പേര് വീട്ടു പേര് അച്ഛന്റെ പേര് ആളുടെ പേര് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ പറയുന്ന നാല് കോണ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺ നമ്പർ ആവറേജ് എനർജി ആവറേജ് പൊസിഷൻ അസിമുത്ത കോണ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അതായത് സപ്ഷല മാറ്റി കോണ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ ഓറിയന്റേഷൻ ട്യൂബേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസ് ആക്സിസ് ഈ സ്പിൻ കോണ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് പ്ലസ് ആ ഫോർ മൈനസ് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിന്നിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ദേ അടുത്തത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് മാർക്കാണ് ഇത് രണ്ട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ത്രീ ഡി ഇതിന്റെ നാല് ത്രീ ഡി വൺ ത്രീ ഡിയിലെ ഒരു ലെക്ടോണിന്റെ നാല് കോണ നമ്പർ എഴുതാൻ പറയുവാണ് ഓക്കെ ഈ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ സംഖ്യയാണ് എൻ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ത്രീ സ്ഥിരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള നാല് കോണ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണമാണ് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ത്രീ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന സംഖ്യയുടെ അർത്ഥമാണ് ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ ആണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിയുടെ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ റെപ്രസെന്റ് മീൻസ് അത് അസിമിത്ത കോൺ നമ്പർ ആണ് ആ ഡിയുടെ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ദെൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു എൽ ഓക്കെ ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മാറ്റി കോൺ നമ്പർ വരുന്നത് മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ സ്പിൻ കോണ നമ്പർ വരുന്നത് ഇതാണ് പ്ലസ് ആ ഫോർ മൈനസ് ആ ഫോർ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ആ ഫോർ മൈനസ് ആ ഫോർ അപ്പൊ ത്രീ ഡിയിലെ എന്ത് ഈ പറയുന്ന നാല് കോണ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ ഇ സിക്കൽ ത്രീ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു എം ഇ സിക്കൽ ടു മൈനസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു എസ് ഇ സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ആ ഫോർ മൈനസ് ആ ഫോർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ പ്ലസ് ആ ഫോർ എഴുതുന്നു കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് ആ ഫോർ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഫോർ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുവാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഫോർ എഫ് വൺ അപ്പൊ എൻ ഇ സിക്കൽ എന്ന് വരും പറ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ഫോർ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു
This is not possible. Okay. Now, if you have a question, you can ask me. 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 You can ask so, ini kau jadi naal mark ini, satu orang kau jadi naal mark itu, okay, possible juga, banyak kurang ada, naal mark ini, okay.